আজকে আমি একটু মানে কি বলবো একটু জ্ঞান নিজে আহরণ করতে চাইছি এবং আপনাদের দিতে চাইছি সেটা হলো যে হয়তো সকলে জানেন আমাদের প্রত্যেকে শব্দগুলো উচ্চারণ করি বেদ বেদে আছে উপনিষদ কিন্তু এই বেদের একটা ব্যাপার আছে একটা বেদ বলতে শুধুমাত্র একবারে বেদ এইটাই বোঝায় না বেদ বলতে আমাদের একবারে উপনিষদ পর্যন্ত বিস্তারিত হয় উপনিষদকেও শ্রুতি বলা হয় যদিও ওই বেদের যে লক্ষণের মধ্যে যেটা আছে যে বেদ কেউ লেখেনি বেদ একদম শ্রুতি পরম্পরার মধ্যে আছে অর্থাৎ কানে 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 বহুদিন চলে এসছে এই যে ব্যাপারটা এটা হয়তো উপনিষদ কিংবা আরণ্যক ব্রাহ্মণের মধ্যে এই লক্ষণ নেই কিন্তু তৎসত্ত্বেও বেদের যে এক্সটেন্ডেড পার্ট সেগুলোকেও আমরা কিন্তু বেদ বলেছি উপনিষদকে আমরা কেউ বেদ ছাড়া কিছু ভাবি না কেন এরকম ভাবি বেদের মধ্যেই বা কি আছে এবং বেদ ঠিক কাকে বলে এটা একটু বোধ হয় বলার দরকার কেননা আমি যেভাবে এগোচ্ছি যে হয়তো ভবিষ্যতে তো অন্যান্য দিকের যাব তো এগুলো তার কিন্তু একটা ভিত্তি তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ ভিত্তি তৈরি হচ্ছে এই জন্যে আমাদের দেশে বেদকে বলে বেদ ও অখিল ধর্মমূলম এটা মনুসংগীতার কথা বেদ ও অখিল ধর্মমূলম আমাদের সমস্ত ধর্ম ধর্ম মানে রিলিজিয়ান নয় আমাদের যে জীবনযাত্রা আমরা যে করি করব না ধরুন একটা বিয়ের মন্ত্র আজও কিন্তু বেদের কতগুলো মন্ত্র আছে সেগুলো পার্টিকুলারলি এই বিশাল বিবাহ প্রক্রিয়ার মধ্যে গুঁজে গুঁজে দেওয়া আছে তার মানে এখনও আমরা বেদকে ফলো করছি এই যে ব্যাপারটা যে জীবনযাত্রা থেকে আরম্ভ করে যা কিছু রাজনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি রিলিজিয়ান আইন সব কিছুর মধ্যে কিন্তু বেদ আমাদের ছড়িয়ে আছে এখনো পর্যন্ত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তো বটেই এই যে বেদ কাকে বলে এটা আমাদের কাছে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বোঝায় বুঝে নেওয়া প্রয়োজন সকলেরই হয়তো ধারণা আছে কিছু কিছু কিন্তু তবু আমি একটু বিশেষ ধারণা দেবার চেষ্টা করি বেদ শব্দটা বিদ ধাতু থেকে এসেছে বিদ একটা ক্রিয়াপদ সংস্কৃতের বিদ বয়সই দয় হসদ্য এই ধাতু থেকে এসেছে বিদের সঙ্গে অচ প্রত্যয় করলে হয় বেদ বেদ মানে হচ্ছে জ্ঞান পরম জ্ঞান দেখুন বিদ ধাতু থেকে বিদ্যা কথাটাও এসেছে হ্যাঁ তাহলে এই যে জ্ঞান মানে সেই জ্ঞানটা কীরকম ওনারা বলছেন যে প্রত্যক্ষ আমাদের চার রকমের প্রমাণ আছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুমান প্রমাণ উপমান প্রয়াম প্রমাণ এবং শব্দ প্রমাণ চারটে উপ প্রমাণ আমাদের গ্রহণযোগ্য এর মধ্যে শব্দ প্রমাণ বলতে কিন্তু বেদকে বোঝায় অর্থাৎ বেদ যদি বলে যে এই রকম তাহলে সেই প্রমাণটা কিন্তু সব কিছুর ওপর দিয়ে চলে যাবে এমনকি প্রত্যক্ষ প্রমাণের থেকেও সেটার মূল্য বেশি দাঁড়িয়ে যায় কখনো কখনো এখন প্রত্যক্ষ তো পরিষ্কার আমরা সামনাসামনি যে দেখি যা তাই সেটা একদম মোস্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাপার যা আমি সামনে দেখছি তাছাড়া অন্য কিছু মানব না এটা একটা হতে পারে অনুমান আমরা পর্বত মহানিমান ধুমাত তাই পর্বতের যেখানে যেখানে আগুন আছে সেখানে 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 ধোঁয়া থাকবে যেখানে যেখানে আগুন আছে ধোঁয়া থাকবে যেখানে যেখানে আগুন নেই সেখানে ধোঁয়া থাকবে না এরকম যে একটা অন্যায় বতি রেখে যত্র যত্র ধুমন আসতে সেখানে অগ্নিও নেই এরকম একটা অন্যায় বতি রেখে চিন্তা করা হয় এগুলো অনুমান প্রমাণের ব্যাপার যে একটা জিনিস থেকে আর একটা অনুমান করা এখন এই রকমভাবে যে প্রমাণ সিদ্ধ ব্যাপারগুলো সেটা হয়তো বেদে হবে না যার জন্য বেদকে আলাদাভাবে একটা শব্দ প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়েছে এবং তার সেটা বলা হয় যে আমাদের ইন্দ্রিয়জ যে জ্ঞানগুলো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংস্পর্শ হলে যে জ্ঞানগুলো তৈরি হয় 
সেই সব জ্ঞান এবং অনুমান প্রমাণের থেকেও বাইরে হ্যাঁ আমাদের যে মানে এগুলো তো অতীন্দ্রিয় কোনো জ্ঞান দান করতে পারে না কিন্তু এটা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দান করতে পারে এইটা যার জন্য একটা যাজ্ঞবল্ক একটা শ্লোক বলেছেন যে প্রত্যক্ষে না অনুমিত্যাবা প্রত্যক্ষ এবং অনুমিতি অনুমিতি মানে অনুমান জস্তু উপায়ও নবিদ্যাতি যেখানে অনুমান এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা যে আমাদের প্রমাণ সিদ্ধ হয় না যেখানে কোনো কিছু পাই না বেদ থেকে সেইটা আমরা পাই যা আমাদের থেকে আমাদের এই সময় প্রমাণের থেকে অনেক বড় উঁচু উঁচু প্রমাণ মানে বেদের মধ্যে কি আছে ধর্মতত্ত্ব আছে এমন কি ব্রহ্মতত্ত্বও কিন্তু আছে এখন কোন জায়গায় গিয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব দাঁড়াচ্ছে সেগুলো পরের ব্যাপার কিন্তু বলা হচ্ছে যে আমাদের যে প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে যে আইনগুলো তৈরি হয়েছে অর্থাৎ এরকম করো এরকম করো না এই যে বিধি নিষেধাত্মক যে ভাবনা যে ধর্ম সেটা এবং এবং পরব্রহ্ম এটাও বেদ থেকে জানা যাবে বেদের যে এক একটা ভাগ আছে সেই জায়গাতে গিয়ে কিন্তু আমরা ব্রহ্ম সম্বন্ধে অন্যত্র সামনাসামনি বেদ পড়লে পরে খুব মেটেরিয়ালিস্টিক মনে হবে খুব মনে হবে যে খুব বস্তুবাদী ব্যাপার যে দেবতা আমার আমার এই দরকার দেবতার কাছে এই চাইছি এই দাও সেই দাও তারাও দিচ্ছেন ঢেলে এমনকি দেবতারাও কমিউনিকেট করছেন যে আমাদের এই দাও তবে আমি তোমাদের এই দেব এরকম ধরনের শত শত রিক মন্ত্র এর উপরেই কিন্তু কিন্তু এমন এমন জায়গা আছে সেখানে এত গভীর এত গভীর সেটা মানে কল্পনাও করা যায় না সেটা মানে মানে অন্তত আজকের খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর মিনিমাম তাহলে আজকের হিসেব ধরলে পাঁচ হাজার তেইশ বছর আগে এইরকম ধরনের কথাবার্তা বলাটা যেটা ইংল্যান্ড আমেরিকা যারা পরবর্তীকালে কত কিছুই আবিষ্কার করেছেন তাদের ধারা ধারে কাছে আসতে পারবেন না এই এই সময় এসে যে জিনিসটা হচ্ছে যার জন্য বলা হচ্ছে ধর্মা ব্রাহ্মণী বেদৈক বেদ্যে বেদ্য মানে কি বেদ্য মানে জানতে হবে বেদৈক বেদ্যে একমাত্র বেদ থেকেই জানতে হবে কি ধর্ম এবং ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্যাপারটাকে দুরকম ভাবে ধরতে পারে দেখুন বর্ণাশ্রম যে ধর্ম একটা এসছে তাও কিন্তু বেদ থেকেই এসছে বেদের যে অন্তিম পর্ব অর্থাৎ যারা বলছেন যে বেদের দশম মণ্ডল একটু পরে লেখা হয়েছে অথচ দশম মণ্ডল অন্যান্য দিক থেকে চমৎকার যেখানে সংগচ্ছদ্দম সাংবাদমের মতো মন্ত্র রয়েছে শেষ মন্ত্র এটা যে সবাই একসঙ্গে থাকব সমানই প্রভা সকলে যেন এক কোর জল খায় এই এত কিছু বর্ণাশ্রম ধর্ম ধর্ম বলে লাস্ট মন্ত্র কিন্তু এইটা হ্যাঁ সহব অন্য ভাগ আমাদের সমস্ত অন্য ভাগ যেন সকলের এক রকম হয় এই যে একটা অদ্ভুত ধরনের মানে কি বলবো এর থেকে বড় সাম্যবাদ তো কিছু হতে পারে না সেটা বেদের শেষ মন্ত্র যেটা রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় এখনো পর্যন্ত গাওয়া হয় সঙ্গাধম সঙ্গাচ্ছাধম সাংবাদাধম সঙ্গব মনাংসি জানতাম যাক কি আমি ওটার মধ্যে যাচ্ছি না বর্ণাশ্রম ধর্ম আছে কিন্তু সেখানে একটা ব্যাপার এই যে বললাম না যে ধর্ম ব্রাহ্মণী বেদৈক বেদ্যে ধর্ম এবং ব্রহ্ম বেদ থেকে জানতে হবে সেখানে একটা জিনিস তো ঠিক যে অনেকেই ব্রহ্মণ এই শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণও করছেন আবার ব্রহ্মণ শব্দের অর্থ বেদ বটে তার মানে ধর্ম এবং ব্রহ্মণ মানে ব্রাহ্মণকেও জানতে হবে এরকম একটা ব্যাপার আছে আবার বেদ অখিল ধর্মমূলম যেটা বলছেন যে আমাদের যা কিছু ধর্ম তৎসংশ্লিষ্ট কর্ম কর্মফল যজ্ঞ যজ্ঞের ফল স্বর্গ পরলোক তত্ত্ব অদৃষ্ট পুরুষকার যত কিছু আছে এমন কি ব্রহ্ম এবং মুক্তি অর্থাৎ সংসারের থেকে মুক্তি সমস্ত কিছু বেদের মধ্যে আছে এখন 
এই কথাটার একটা অপভ্রষ্ট দর্শন তৈরি হয়েছে যেটাকে সবই বেদে আছে এই কথাটা বলে এর থেকে বেদ ও অখিল ধর্মগুলাম যার একেবারে বাল ভার্সন যেটা অপভ্রষ্ট ভার্সন সবই বেদে আছে ব্যাপারটা কি এক অর্থে সত্যি কিন্তু অনেক কিছুই বেদে আছে এটার মধ্যে কোনো ভুল নেই কারণ এই যে বললাম যে সমাজ ধর্ম আপনি একটা রথ তৈরি করবেন আপনি একটা গাড়ির চাকা তৈরি করবেন সেটাও যেমন বেদের মধ্যে আছে আপনি একটা ডাক্তারির কথা বলবেন সেটাও বেদের মধ্যে আছে তো এই যে কর্ম এখন আপনি বলেন যে আপনার টেকনোলজির ব্যাপারটা তো বেদে নেই নেই কিন্তু টেকনোলজির যে ক্রুড ফর্ম তা তো নিশ্চয়ই আছে যদি এই যে এই যে ভাবনাটা ওরকমভাবে বললে তো হবে না একটা না একটা কারণ একটা জীব ওই জন্য বলা হয় যে একটা শব্দ উচ্চারণ হয় এটা আমাদের জীবন বেদ হ্যাঁ জীবন বেদ মানে একটা লাইফ দ্য হোল লাইফ একটা মানুষের এবং অনন্ত মানুষের কিভাবে আবৃত্ত হতো পুনরাবৃত্ত হতো এই যে ব্যাপারটা তখনকার মতো করে সেটা বলা আছে এখন এই সঙ্গে সঙ্গে যে গুরু শিষ্য পরম্পরা একটা জিনিস বুঝতে হবে যে বহুকাল পরে বেদ কিন্তু প্রথমে লিপিবদ্ধ হয়নি বহুকাল পরে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং বহুকাল ধরে এটা মুখে 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 চলেছে এবং একটা স্মৃতি ভাণ্ডার তৈরি হয়েছিল এইভাবে বেদকে যেভাবে পড়তে হতো ধরা যাক আপনি বলছেন যে একটা মনে রাখবে কি করে দ্যার আর সেট অফ স্টুডেন্টস যখন প্রথম বেদ পড়া আরম্ভ হতো তখন প্রথমে সামগ্রিকভাবে বেদটা পড়ল কিন্তু তারপরে দেয়ার দেয়ার ওয়ার সেট অফ স্টুডেন্টস এইরকম ধরনের সেট তৈরি হতো তারা কিভাবে বেদটা পড়বে বেদ মানে জ্ঞান কিন্তু বেদ মানে ওই চারটে বেদ মাত্র নয় বেদ মানে জ্ঞান তারা কিভাবে পড়বে এবং পড়ার উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধেও কখন তোমার বেদের যোগ্য করতে হবে কখন তার ব্যাকরণ ঠিক হবে কি না এই সমস্ত জিনিস হচ্ছে বেদাঙ্গ বেদ আপনারা পড়েন তো যে বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত এগুলো তো পড়েন সরস্বতী পুজোর সময় হ্যাঁ এই যে বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বেদান্ত মানে উপনিষদ আর বেদ অঙ্গ হচ্ছে শিক্ষা কল্প নিরুক্ত মানে নিরুক্ত মানে হচ্ছে ওই বারবার বহুবার উচ্চারণ করেছি নিরুক্ত গ্রন্থের কথা যেটা বৈদিক শব্দকোষ তার মানে একটা অভিধান লাগছে ব্যাকরণ লাগছে শিক্ষা মানে কিভাবে পড়তে হবে সেই ব্যাপারটা তারপরে অ্যাস্ট্রোনমি কখন কখন কি করতে হবে সেই ব্যাপার এগুলো সব জ্যোতিষ সেগুলো জানতে হতো শিকারের দিনে প্রধানত কিন্তু অ্যাস্ট্রোনমি জ্যোতিষ মানে হাত দেখা নয় এখানে তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো গুরু পরম্পরায় চলে আসছে এবং সেটা পাঠগুলো কিভাবে রাখত এটা একটা আশ্চর্যের বিষয় আশ্চর্যের বিষয় মানে অনেকগুলো পাঠ তৈরি হতো মানে সেট অফ স্টুডেন্টস ছিল যারা কিভাবে পড়বে তাদের বলা হতো যেমন একটা সেট অফ সেট অফ স্টুডেন্টসকে আমি একটা মন্ত্র বলছি অগ্নিমিরে পুরোহিতম জজরস দেবম ঋত্যজম হো তারম রত্ন ধাতম এই ধরুন একটা মন্ত্র প্রথম মন্ত্র গায়ত্রীর ছন্দে লেখা মধুচ্ছন্দা ঋষি হ্যাঁ এখন এই মন্ত্রটা যে বলবে প্রথম উচ্চারণে যারা ঠিক করলো তারা একেবারে যা যা আছে যেরমভাবে আছে একটা সেট অফ স্টুডেন্টস সেটা শিখল অগ্নিমিহিরে পুরোহিতম যজনাশ্বরেবম দেবম ঋত্যজম হো তারম রত্ন ধাতম আর একটা সেট অফ স্টুডেন্টস ইড়ে অগ্নিং পুরোহিতম ক্রিয়াপথটা আগে দিয়ে শিখল ইড়ে অগ্নিং পুরোহিতম কিংবা আর একটা সেট অফ স্টুডেন্টস পুরোহিতম অগ্নিম ইরে এইভাবে শিখল আবার এমন একটা হতে পারে যে ইরে অগ্নিম ইরে পুরোহিতম যাজনাস দেবম ঋত্যজম হো তারম রত্ন ধাতম আপনি রত্ন ধামমটা ধাতমটা প্রথম থেকে এসে পেছন থেকে আগের আগের ওয়ার্ডে যাচ্ছে এই যে এত রকমভাবে একটা বেদকে পাঠ তৈরি হচ্ছে যেটাকে একটা সময় বলা হয়েছে যে একটা ফ্রগ হেমেন বলে একটা একটা ইয়ে আছে একটা মন্ত্রগুচ্ছ আছে যেখানে ব্যাঙেরা বলছেন ব্যাঙের সঙ্গে 
এই সমস্ত বেদ যারা মন্ত্র উচ্চারণ করছে ব্যাঙের গ্যাঙর গ্যাং যেরকম হয় সেই রকম শোনা যায় এরকম বলছে কিন্তু আমার বক্তব্য হলো এই যে পাঠ এত রকমভাবে জটা পাঠ ঘন্টা পাঠ এরকম নানান রকম পাঠ আছে তার ফলটা কি হয়েছিল বেদের একটা অক্ষর এদিক ওদিক যায়নি অর্থাৎ কিনা শ্রুতিতে এমনভাবেই সেটা হয়ে গেছে যে একটা অক্ষর এদিক ওদিক হয়নি কারণ যাদের বলা হয়েছে তোমরা এই সেটে এইভাবে পাঠ করবে তাদের সবারটা যদি এক রকম করে ফেলা যায় তখনই বোঝা যাবে যেটা মূল জিনিসটা কি মূল জিনিসটা অগ্নিমীরে পুরোহিতম এটা কিন্তু ওই সেট অফ স্টুডেন্টসদের পাঠ থেকেই আলটিমেটলি পরিষ্কার হয়ে যাবে ফলত বেদে করাপশন করাপশন বলতে আমি মিন করছি যে ওই যেটাকে আমরা ইন্টারপোলেশন বলি প্রক্ষিপ্তবাদ বলি এটা হওয়া সম্ভব হয়নি হয়নি বেদের মনের মধ্যে বিদেশিরা যারা আছেন তারা এতক্ষণই এতখানি বলতে চান মানে ওরা তো কিছু না বলে পারবেন না এরকম একটা জিনিস পাঁচ হাজার বছর আগে তৈরি হয়ে গেল সেটা সম্বন্ধে কোনো নিন্দে না করলে তো আমাদের ভালো লাগবে না ফলত বেদের পরবর্তী দিকে দশম মণ্ডলের যে সমস্ত মন্ত্রগুলো আছে যেগুলো বেশ একটা মানে এমন একটা জিনিস এমন একটা কথা বলে যে এমন কথাগুলোই বলে যেগুলোর মধ্যে হয়তো খানিক একটু মডার্নিটি আছে একটু এ আছে সে আছে সেগুলোকে ওরা বলবেন সব এগুলো পরে লেখা হয়েছে ওরা প্রক্ষিপ্ত কথাটা বলার সাহস নেই বলেন যে এগুলো এগুলো একটু পরে লেখা হয়েছে যেমন হোল দশম মণ্ডলকেই ওরা বলেন যে একটু পরে লেখা হয়েছে তো ভালো পরে লেখা হচ্ছে হয়েছে সব জিনিস তো আগেই লিখে ফেলা যায় না এটা তো হতেই পারে আর আগেই লিখে ফেলা যায় না আগেই উচ্চারণ করা যায় না তাই তো তাহলে এর কর এই যে পরম্পরাক্রমে যেটা চলে এসছে বেদের একটা যেরকম ওই জন্য বললাম যে এই শ্রুতিতে থাকার কারণেই শঙ্করাচার্য ইত্যাদি টিকাকারেরা তার উপনিষদ পর্যন্ত এই বেদের যে এক্সটেন্ডেড পার্ট সেটা পর্যন্ত ওনারা শ্রুতি বলে উচ্চারণ করতেন বেদ শব্দটা উচ্চারণই করতেন না ওরা বলতেন শ্রুতি হ্যাঁ শঙ্করাচার্য তো বারবার বলেছেন এবং ব্রহ্মসূত্রে শ্রুতি এই শব্দ এই সংজ্ঞা বেদের অর্থেই ব্যবহার হয়েছে ব্রহ্মসূত্র মানে একটা বিশাল ব্যাপার যেখান থেকে সমস্ত মানে অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদের সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে তারা শ্রুতি বলছেন আর বৈয়াকরণরা এটাকে বলছেন ছন্দ বৈয়াকরণরা পানিনি যেমন ইতি ছন্দাসি মানে ইতিও বলতেন না উনি তো সূত্র করেছেন এই একটা শব্দ উচ্চারণ করে বলেন ছন্দসি মানে বেদে এই রকম হয় যেমন আমরা সংস্কৃতে যখন উচ্চারণ করি নর নর ও নরা এরকম বলি কিন্তু বেদের যদি বহু বছর নর হয় নরাস এরকম হতে পারে তখন পাণ্ডি বলবেন ছন্দসি এরকমটা ছন্দ ছন্দ মানে বেদে হয় পাণির কাছে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি বেদের যে পাঠের যে ভঙ্গি সেই ছন্দটা এটা তার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দসই হয়েছে বলেই কারণ গায়ত্রী ত্রেষ্ঠ ইত্যাদি ছন্দে কোনো পরবর্তীকালের মন্ত্র মানে মন্ত্রের যে ছন্দ তাতে করে কিন্তু পরবর্তীকালে শ্লোক লেখা হয়নি ফলে তো এটাকে ছন্দ বলতেই বেশি পছন্দ করেছেন পানিনি ফলে তিনি সবসময় বেদের কথাটা ছন্দ বলে উল্লেখ করেছেন ইতি ছন্দসে আর যেটা সংস্কৃত ভাষা যেটা পানিনি সংস্কার করছেন খেয়াল করে দেখুন পাণিনি যে ভাষাটা ব্যবহার করছেন সেটা সংস্কৃত সংস্কৃত মানে কি সংস্কৃত মানে এই যে বৈদিক শব্দরাশি ছিল সেই শব্দরাশি এবং তার ব্যাকরণকে তিনি সংস্কার করছেন বলেই কিন্তু এটা সংস্কৃত সংস্কার মানে কি আমরা যেরকম ঘষে মেজে সব ঠিক করি সেটা কি সংস্কার বলে আবার আমাদের যে সংস্কারগুলো ষোড়শ সংস্কার আছে শরীরের মধ্যে একেবারে জন্ম থেকে আরম্ভ করে শ্মশানান্তা হ্যাঁ নানান রকম সংস্কার আছে সেটাও কিন্তু আমরা ঘোষে ঘোষে মেজে নেবারই ব্যাপার হুম অর্থাৎ তারা মনে করেন যে এইভাবে সংস্কার হয় শরীর সংস্কার হয় এইটা এখন এই যে সংস্কার খেয়াল করে দেখুন সংস্কৃত ভাষা মানে তাকে ভাষা বলছেন পানিনি যেটা তিনি সংস্কার করে করছেন সেটাকে তিনি ভাষা বলছেন আর বেদকে বলছেন ছন্দসি 
হ্যাঁ এখন এই যে ছন্দ এই ছন্দের যে ভাষা বৈদিক যে ভাষা যেখানে ব্যাকরণ অন্যরকম হয় সেটাকে চেঞ্জ করছেন পানিনি বলেই কিন্তু সেটার নাম সংস্কৃত এখন যখনই তখনই মানে যদি সমস্যা হয় ছন্দ বলেই তারপরে বলবেন ভাষা আমাদেরটা ভাষা এখন এইটা এক একটা এক একজন এক এক নামে ডেকেছেন নিরুক্তকার নিরুক্তকার জাস্ক বেদকে বলেছেন দশতই হয়তো এইভাবে এই জন্যে যে এখানে দশটা কাণ্ড আছে দশটা মণ্ডল আছে মণ্ডল মানে ভাগ অধ্যায় বিভাগ যাকে বলতে পারি আমরা হ্যাঁ সেই দশত্রয়ী যেহেতু সেটাকে দশত্রয়ী বলছেন নিরুক্তকার এখন দেখুন আমি যেটা বলছি এগুলো লিখিত আমি যেটা বলছি আমি একদম আমি আপনাদের এই বইটারও সন্ধান দেব যদি কেউ পারেন এই বইটা পড়বেন এই বেদের পরিচয় বলে যোগীরাজ বসু একখানা বই লিখেছেন এরকম বই বোধ হয় মানে একটা সামান্য সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে এরকম বই দ্বিতীয় লেখা হয়নি না ইংরেজিতে না বাংলায় তা আমাদের সৌভাগ্য তিনি বাংলায় এটা লিখেছেন বেদের পরিচয় যোগীরাজ বসু ইনি আসামের গবেষক কিন্তু মহাপণ্ডিত মহাপণ্ডিত ইনি প্রথম আমাদের আমাদের যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলো তার সমাজ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং সেই গবেষণা গ্রন্থটা কেউ রিপ্লেস করতে পারবে না এমন অসামান্য একটা গ্রন্থ লিখেছেন তিনি এখন এই বেদকে যেসব নামে ডাকা হয় তার মধ্যে পূর্ণ বেদের অর্থাৎ শুধু ঋগবেদ বলে নয় ঋগবেদ সমবেদ যজুর্বেদ ইত্যাদি তাদের একটা নাম হচ্ছে ত্রয়ী এটা আমি আগে আপনাদের বলেছি যে ত্রয়ী বলতে কৌটিলের অর্থশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই তখন অথর্ববেদকে বেদের মধ্যে গণ্য করতেন না সামর্গ যজুর্বেদা ত্রয় ত্রয়ী অর্থাৎ শাম ঋক শাম যজু এই তিনটে মিলে হচ্ছে ত্রয়ী শব্দের উপযুক্ত এবং এটা মানে আমাদের যে যারা পূর্বাচার্য যারা মীমাংসা দর্শন লিখেছেন এসব তারা একটুখানি উদাহরণ দিয়েছেন তারা অথর্ববেদকে ধরেন নি এর মধ্যে তেসাম বলছেন একটা উদাহরণ দিচ্ছেন তেসাম ঋক ইয়ত্র অর্থবসীন পাদব্যবস্থা সেটার মধ্যে ঋক কাকে বলে যেখানে মানে ছন্দ এবং শব্দের অর্থ অনুসারে পাদব ব্যবস্থা মানে ওই প্রত্যেকটা ধরুন একটা অগ্নিম ইরে পুরোহিতম যাজনাস দেবম ঋত্তিজম হোতারম রত্নধাত তিনটে চরণ আছে এখানে তিনটে পাল আছে সাধারণত শ্লোক কি হয় আমরা যে শ্লোকগুলো পড়ি সেটা পদ্ম বলতেই আমরা বলি পদ্মং চতুষ্পদী তার চারটে চরণ থাকে তারটি পাদ বিভাগ থাকে অর্থাৎ এক দুই তিন চার এটা হবে যেমন ভগবদ্গীতা দেখুন ধর্মাক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে এই একটা চরণ সমবেতা যুজোৎসব হ্যাঁ মামকা পাণ্ডবা শৈব তৃতীয় চরণ কি মকুরবত সঞ্জয় চতুর্থ চরণ আমাদের সাধারণত সমস্ত যেটা পরবর্তীকালে যে সমস্ত ছন্দ তাতে কিন্তু বেদে দেখুন একটু অন্যরকম অগ্নিমিরে পুরোহিতম প্রথম চরণ হুম প্রথম পাত যা জনস্য দেবম ঋত্তিজম দাঁড়ি পড়ল হো তারম রত্ন ধাতমম আবার দাঁড়ি পড়ল এই যে তিনটে পাত তিনটে চরণ ব্যবস্থা সেটা কি বলছেন যে ঋক মন্ত্র হচ্ছে সেই রকম যেখানে অর্থ বসেই না পাদ ব্যবস্থা যেরকম অর্থ শ্লোকের মন্ত্রের যে অর্থ সেই অর্থ অনুসারে ছন্দ এবং পাদের যে ব্যবস্থা সেইটা হচ্ছে ঋগবেদ খুব সংক্ষেপে এইটা তার সবটাই মন্ত্র এবং ঋগবেদের মধ্যে যে মন্ত্রগুলি সেগুলো একদম যদি মানে অনেকগুলি সব নয় পঁচাত্তরটা হয়তো মতো হবে যেগুলো সামবেদের নিজস্ব আর সবটাই ঋগবেদের মন্ত্র যেগুলো সাম হিসেবে মানে সাম মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করায় যার নাম 
দিয়েছেন গীতিসু সামাখ্যা অর্থাৎ সেটা গান করা হবে সেই জন্য তাকে শাম বলা হয় আর ত্রয়ীর মধ্যে আর একটি সেটা হচ্ছে যজু বলছেন শেষে যজু শব্দ আর শেষটা হচ্ছে যজু অর্থাৎ কিনা অর্থবসে পদ পাদব ব্যবস্থা যেটা হলো সেটা রিক আর যেগুলো গীত হলো সেখান থেকে সেটা শাম আর যা বাকি থাকলো শেষে যজু শব্দ সেটাতে যজু যজুর্বেদ সেটা আর অথর্বেদকে বেদের মধ্যে গণ্য করা হলো না অন্তত প্রথম দিকে তো নয় কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা হবে তাহলে কি অথর্বেদ বেদ নয় এই ত্রয়ী বলতে আপনারা অথর্বেদ বলবেন না এটা কীরকম হবে অর্থাৎ এরা কিন্তু বলতে চাইলেন যে অথর্বেদের সঙ্গে যজ্ঞের কোনো সম্বন্ধ নেই প্রত্যেকটা যজ্ঞের সঙ্গে যে যজ্ঞগুলো হতো সেখানে যেমন ঋগ্বেদের মন্ত্র শাম গানের ব্যবস্থা ছিল যজুর্বেদের পুরোহিত সেগুলো যেভাবে হোক আহুতি দেবেন এই তিনটে যুক্ত আর অথর্বেদের যে মন্ত্রগুলো আছে তার সঙ্গে কোনো যজ্ঞের সম্পর্ক নেই সেই জন্যেই তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো এটা আচ্ছা আচ্ছা যারা সব পণ্ডিত ছিলেন তারা মানতে পারেননি তারা প্রথম বলবার চেষ্টা করেছেন আরে এত বড় কথাটা বলতে পারছ বলছি যে কেন এটা কেন এটা এরকমভাবে বলছো সেটার কারণ থাকবে তো একটা ওনারা বলছেন দেখো তোমরা যখন যজ্ঞ করো তা যজ্ঞের মধ্যে সাধারণত যিনি পুরোহিত হন ঋগ্বেদের পুরোহিত তিনি হোতা অর্থাৎ তিনি ঋক মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের আহ্বান করবেন শাম মন্ত্র যিনি উচ্চারণ করবেন তিনি উদ্গাতা এবং তিনি গান করবেন উদ্গাতা উদ্গায়তি এইটা হ্যাঁ আর যজুর্বেদের যিনি তিনি যাগযজ্ঞে আহুতি দেওয়া থেকে আরম্ভ করে আরও অন্যান্য ফর্মালিটি যেগুলো করবেন কিন্তু এই সমস্ত কাজটা ঠিক হচ্ছে কি না দেখার জন্য যিনি থাকেন তিনি সাধারণত অথর্বেদে পুরোহিত হন এবং তার নাম হচ্ছে ব্রহ্মা এত বড় নামটাও তাকে দেওয়া হচ্ছে এবং তার তো তার মানে এইটাই ব্যাপার যে অন্য তিন বেদের সম্বন্ধেও তার জ্ঞান থাকার দরকার আছে না হলে তিনি সমস্ত বেদটাকে যজ্ঞটাকে সুপারভাইজ করছেন কি করে তার মানে অথর্বেদকেও আমাদের বেদ বলতে হবে এখন এইটা ওনারা যেটা বলছেন এই অনন্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী থেকে আরম্ভ করে এরকম বড় বড় পণ্ডিতরা তারা অথর্বেদকে অবশ্যই বেদ বলবেন এবং বলছেন যে দেখো একটু যজ্ঞ মানে আসল ব্যাপারটা কি ঋগ্মেদের মন্ত্রগুলো মোটামুটি একটু ওই ফর এলিট ক্লাস অর্থাৎ যারা একেবারে খুব সমাজের সবচেয়ে কিন্তু অথর্বেদের মন্ত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ ম্যাসের যোগ আছে কেন সেখানে ওই যে অভিচার ওই ওকে মারতে হবে একজন স্বপত্নী একজন সতীন কাঁটা উঠাতে হবে কাউকে খুব ভালো লেগে গেল প্রেমের জন্য তাকে বশীকরণ করতে হবে সেকালের দিনে এইগুলোই উপায় ছিল ফলে সেগুলো মন্ত্র সহযোগে করা এই যে ম্যাসের মন্ত্র সেটা অথর্বেদের মধ্যে আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে শান্তি সস্তনের মন্ত্র সেগুলোও সব অথর্বেদের মধ্যে আছে তার মানে কি করে সেগুলোকে আমরা বাদ দেব পণ্ডিতরা বলছেন যে এটাকেও বাদ দেওয়া যাবে না ওদের আর একটা বক্তব্য হলো যে অথর্বেদের যিনি পুরোহিত তিনি তার মানে অথর অথর্বেদের পুরোহিতকে তার নামই হচ্ছে অথর্বন এবং যেহেতু তার সঙ্গে অঙ্গিরা ঋষি যুক্ত আছেন যার জন্য হোল অথর্ব বেদটাকে অথর্বাঙ্গি রস এই রকম ভাবেও বলা হয় অথর্বাঙ্গি রস এরম ভাবেও বলা হয় এই অঙ্গিরা এবং অথর্বন অথর্বনটা কীরকম ধরনের পুরনো হতে পারে সেটা এইখানে যে অথর্বন ঋষি এতটাই পুরনো যে আমাদের যে ইন্দো ইরানীয় শাখা যাকে আমরা যাকে আমরা মানে জেন্ডা বেস্তা যার থেকে তৈরি হচ্ছে মানে ইরানি যে এক ভাগ ইরানে চলে গেল এবং তারা বলেন যে একটা সময়ে বোধ হয় এদের সঙ্গে একটা 
মানে প্রথমে বলেন যে যারা ইরানি গোষ্ঠী এবং যারা এখনকার এরিয়ান গোষ্ঠী ইন্দো ইরানিয়ানস তারা একই সঙ্গে সরস্বতী নদীর তীরে অর্থাৎ সপ্ত সিন্ধু ছেড়ে কেবল সরস্বতী নদীর তীরে সরস্বতী দৃষদবতীর অন্তরে যেখানে আর্যাবর্ত সেখানে থাকতে আরম্ভ করেছিলেন সে জায়গাটার নাম নাকি সুবাস্তু সেইখানে বাস্তু বাস্তু মানে তো জায়গা সুবাস্তু মানে সবচেয়ে ভালো জায়গা সেইখানে তারা থাকতে আরম্ভ করেছিলেন তো এই যে সপ্ত সিন্ধু অঞ্চল যে জায়গাটা সেই সুবাস্তু নামক যে জনপদ যেখানে ইরানিরাও থাকতেন সরস্বতী নদীর তীরে থাকার আগের কথা বলছি সেখানে ইরানিরাও থাকতেন এখন মানে পরবর্তীকালে যাতে ইরান বলছি ইন্দো ইরানিয়ান গোষ্ঠীর তারা সেখানেও থাকতেন এবং এরাও থাকতেন কিন্তু কোন কোন কারণে তাদের মধ্যে একটা বিবাদ চলে আসে এই বিবাদটা আসে প্রধানত যাজ্ঞিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে কেউ কেউ তারা বলে সেটা প্রথায় প্রকাশ পাবে ওই জেন্দাব এস্তা আবেস্তা যেটা ইরানিদের যেখান থেকে জরথ্রুষ্ট্রা আপনারা বলছেন জরো আস্টার যাকে বলি আমরা সেই সেখান থেকে এই এই তফাতটা তৈরি হয়েছে যে তারা কিরম ধারে তবা লক্ষণীয় হচ্ছে এদের প্রধান আমরা যাকে মানছি না যে না এটা বেদ নয় ওদের ঋষির মধ্যে প্রধান হলেন কিন্তু অথ্রবন যাকে আমরা অথর্বা ঋষি বলছি তিনি হচ্ছেন অথ্রবন তাহলে আর্যগোষ্ঠীর যে ইরানীয় শাখা এবং তারা সেখান থেকে বিভেদকামী হয়ে চলে গেলেন ইরানের দিকে এবং সবচেয়ে বড় কথা তাদের মুখেই কিন্তু প্রথম আবেস্তার মধ্যে এই শব্দটা এলো যে সপ্ত সিন্ধু তারা বললেন হপ্ত হিন্দু হপ্ত হিন্দু তার মানে দন্তস্বটা যে হ হলো সেটা ওখানে হলো ইরানে প্রথমে ওরা দন্তস্বটাকে হ বলছেন এবং সিন্ধু তারাই প্রথম হ বললেন হিন্দু তার মানে হিন্দু শব্দটা যেটা আপনারা দেখছেন সেটা কিন্তু আমাদের বৈদিক পরম্পরা যারা এখানে চলেছে তার একটা বিরুদ্ধ গোষ্ঠী বলতে হবে যারা প্রথম আমাদের হিন্দু নামে অভিহিত করলেন কেন হপ্ত হিন্দু কথাটা জেন্দাবেস্তার মধ্যে আছে আরও পরবর্তীকালে যখন ডেরিয়াস এই সপ্ত সিন্ধু অঞ্চল দখল করে নিলেন আর এরিয়ান্সরাও ততদিনে এই দিকটায় চলে এসছে এই যে দখল করে নিলেন জায়গাটা এবং সেই জায়গাটার নাম দিলেন হিন্দু অর্থাৎ ওই হ দিয়েই সিন্ধু উচ্চারণ করলেন তার মানে আমরা যে এখনো পর্যন্ত হিন্দু নামটা গ্রহণ করে রয়েছি সেটা কিন্তু আমাদের একান্ত আপন গোষ্ঠীর আর্যদের নয় সে শব্দটা কিন্তু অন্যদের অর্থাৎ আমাদেরই বলতে হবে তারা তখন এক জায়গায় ছিলেন সেই হিন্দু নামটাই কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত আপন করে নিয়েছি হয়তো বা তাদের স্মরণ করে এরমও হতে পারে কিন্তু লক্ষণীয় আমরা যাদের দেব বললাম অর্থাৎ ওরা বললেন তাকে দয়েব দেব দয়েব দয়েব মানে কিন্তু ওদের ভাষায় অসুর আর আমরা যাকে অসুর বললাম সেটা ওদের দেবতা হয়ে গেল তারা বললেন আহুরা আহুরা মাজদা অর্থাৎ আমরা যাকে দেবতার উল্টো দিকে রাখলাম অসুর বলে সেই অসুরকে ওনারা বললেন এরাই হচ্ছেন দেবতা আর উল্টো দিকে যারা আছেন তারা হচ্ছেন দয়েব অর্থাৎ দেব তার মানে এই যে একটা মূল বিষয় আমাদের ডিফারেন্স হয়ে রইল লক্ষণীয় যে পরবর্তীকালের আমাদের বিদেশি পণ্ডিত যারা তারা মজা দেখেছেন তারা মজা পেয়ে বলেছেন আরে এই তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত জায়গাতেই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোর মধ্যে দেবাসুরা সংযাত্তা আসন দেবতা এবং অসুরেরা যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল আসরের আসলে হলো ওনারা বলছেন পণ্ডিত জনেরা বাইরের 
তারা বলছেন আসলে হলো এই যে দেবতার আর ঔষধার যুদ্ধ করছেন মানে এই যে ইরান গোষ্ঠী তারাই তোমাদের অসুর হ্যাঁ অর্থাৎ তোমরা আর দেবতারা অর্থাৎ এই এখানকার আর্য গোষ্ঠী আর ওখানকার ইরানীয় গোষ্ঠীর এই যে ঝগড়াটা এরাই এটাই হলো আসলে দেবাসুর দ্বন্দ্ব বাবাই যায় না আমরা কিভাবে অসুর ভাবছি আর ওরা কিভাবে অসুর ভাবছেন হতেও বা পারে কিন্তু এইরকম একটা দ্বন্দ্ব থেকে গেল এই দ্বন্দ্ব থেকে আর কিছু না হোক আমরা অথর্ববেদীর প্রামাণিকতা এবং ক্ষমতা সেইটা অন্তত প্রমাণ করতে পারছি যে অথর্ববেদকে অত সহজে ছেড়ে দিলে হবে না যে এটা বেদ নয় হ্যাঁ কাজেই এটা আমরা বেদ বলে মানতে বাধ্য কেননা এই বেদের আন্ডারে আবার বেশ কিছু উপনিষদ আছে সেগুলোকে তো আমরা আহা উহু করে পড়াশোনা করার চেষ্টা করি আর লক্ষণীয় যে উপনিষদের মধ্যে যখন উপনিষদ ধরা যাক একটা উপনিষদ আছে মোস্ট প্রাইবলি এটা সামবেদের ছান্দজ্ঞ উপনিষদের মধ্যে সেখানে নারদ এবং সনত কুমার সনত কুমার নারদকে জিজ্ঞাসা নারদ তার কাছে এসছেন যে আমি একটু লেখাপড়া করতে চাই আপনার কাছে সনত কুমার আপনারা জানেন যে পরবর্তীকালে পৌরাণিক যুগে এই যে সনক সনন্দ সনত কুমারের সমস্ত ব্রহ্মার পুত্র হিসাবে গণ্য হবেন কিন্তু উপনিষদের মধ্যে সনত কুমারের কাছে নারদ এসেছেন বিদ্যা শিক্ষা করতে তো বিদ্যা শিক্ষার আগে সনত কুমার তাকে জিজ্ঞাসা করছেন তুমি কি কি কদ্দুর পড়াশোনা করে এসেছ সেটা বলো তখন নারদ এটা জিজ্ঞাসা করার পরে নারদ বললেন ঋগ্বেদ অঙ্গ ভগব অধ্যায়ে আমি ঋগ্বেদ পড়েছি যজুর্বেদম সামবেদম অথর্বানম ইতিহাস পুরাণম আমি যজুর্বেদ পড়েছি অথর্ববেদ পড়েছি আর ইতিহাস পুরাণ অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইত্যাদিও আমি পড়েছি তাহলে এখানেও ছান্দজ্ঞ উপনিষদের মতো এত প্রাচীন উপনিষদ যেটা অবধারিতভাবে খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার শতাব্দীর আগে লেখা মৃদারণ্যক এবং ছান্দজ্ঞ সেখানেও কিন্তু এই কথাটা বলা হচ্ছে যে আমি অথর্ববেদ পড়েছি তার মানে কি অথর্ববেদটা পাঠ্য এবং চতুর্বেদের মধ্যেই পাঠ্য অর্থাৎ আমরা যেটা জানি চতুর্বেদ আমরা চতুর্বেদ বলতে সেটাকেই মনে রাখব আমরা এই যে আর একটা যে আপনার যজুর্বেদের একটা উপনিষদ আছে সেটা হচ্ছে বৃদারণ্য উপনিষদ সেখানে বলা হচ্ছে যে অথর্ববেদের উল্লেখ করে বলা হচ্ছে অস্য মহত ভূত অস্য নিঃশ্বাসিতাম এতাৎ এই যে বিশাল বিরাট পুরুষ সেই বিরাট পুরুষের নিঃশ্বাস হচ্ছে কি ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্বাঙ্গিরস এবং অথর্বাঙ্গিরস যে কোনো একটার সঙ্গে দুটো উচ্চারণ হলো আর কি এই অথর্ব অথর্ব এবং অঙ্গিরা ঋষিদের যে উপন বেদ আর কি সেইটা এইটা কিন্তু পরম পুরুষের নিঃশ্বাস হিসেবে গণ্য করছেন অথর্ববেদ তার মধ্যে রয়েছে কাদে এই অথর্ববেদকে আমরা বেদ বলব মাইট বি ইট ইস দ্য বেদার্স অব দ্য ম্যাসেস এইটা হতে পারে অব দ্য মাস এটা বলাই ভালো তার মানে এই দিক থেকে বলতে গেলে আবারও মনুর কথা এসে যাবে বেদ ও অখিল ধর্মমূলম তার মানে বেদের মধ্যে আমাদের যা যা করণীয় যা যা আমরা ভাবি যা যা আচরণ করি তার সমস্ত কিছু কিন্তু বেদের মধ্যে পাওয়া যায়